హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే హౌ టు లర్న్ కోడింగ్ ఆర్ హౌ టు లర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని కానీ లేదా కోడింగ్ని కానీ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఏమైనా టిప్స్ ఉన్నాయా అంటే నేను ఈరోజు వచ్చేసి ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా దాని గురించి మాట్లాడబోతున్నాను ఈ వీడియోలో వచ్చేసి కంప్లీట్గా నేను ఫైవ్ టిప్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఈ ఫైవ్ టిప్స్ని కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే యూజ్ చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఈజీగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని కానీ లేదా కోడింగ్ని కానీ నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా సో దాంట్లో వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ టిప్ ఏంటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే చూసింగ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు వచ్చేసి మీలో చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటే ఉంటుంది లేదా నన్ను చాలా మంది సబ్స్క్రైబర్స్ కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా అడిగారు ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే బెటర్ లేదా టాప్ లాంగ్వేజ్ ఏది ఉంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో టాప్ మోస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏది ఉంటుంది లేదా ఫ్యూచర్లో మనం ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ నేర్చుకుంటే బెటర్ అవుతుంది లేదా జాబ్స్ పరంగా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది టాప్లో ఉంది సో ఈ విధంగా మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అని అయితే రవిజ్ అవుతున్నాయి సో దాంట్లో వచ్చేసి నేను ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో నేను చెప్పాను అని లేదా ఇంకా మీ ఫ్రెండ్ కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పారని కానీ మీరు అదే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేను నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో మీకు ఎందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంది నేర్చుకోవాలని ఉంది అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంటే నేను చెప్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసి క్లయింట్ సైడ్ కానీ లేదా ఫ్రంట్ ఎండ్ కానీ మీరు డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి దానికోసం మీరు మీరు చేసి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ సో ఈ ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా అదేవిధంగా మీరు వచ్చేసి బ్యాక్ ఎండ్ కానీ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే మనకు వచ్చేసి సర్వర్ సైడ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి సో జావా కానీ పైథాన్ పిహెచ్పి డాట్ నెట్ సో ఇలా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో నుంచి మీరు ఏదో ఒక డా లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకోవచ్చు అలా కాకుండా మీకు వచ్చేసి డేటా బేసెస్కి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి సో మనకు వచ్చేసి ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఉంది లేదా మైఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ఉంది ఇంకా మనకు వచ్చేసి పోస్ట్ క్రియస్క్యూఎల్ ఉంది మ్యాంగ్ మోంగో డీబు ఉంది సో ఇలా మనకు వచ్చేసి డేటా బేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సో దాంట్లో ఏదో ఒక డేటా బేస్కి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనేది మనకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఆ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్ ఏదో మీరే తీసుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను అనుకోండి సో నాకు వచ్చేసి జావా లాంగ్వేజ్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఇప్పుడు నేను అందరికీ జావా లాంగ్వేజ్ మా జావా లాంగ్వేజ్ మాత్రమే నేర్చుకోండి మిగతా ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోకండి అని చెప్తే మీరు వింటారా వినరు కదా సో మీకు ఏది ఇష్టం అయితే మీరు ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి అది ఎలా అంటే మనకి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్ అయితే ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్ నేర్చుకోండి మీకు బ్యాక్ అండ్ సైడ్ ఇష్టం అయితే బ్యాక్ అండ్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోండి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాదు నాకు వచ్చేసి యాప్స్ని డెవలప్ చేయాలని ఉంది అనుకున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొందరికి వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ని డెవలప్ చేయాలని ఉంటుంది లేదా కొందరికి వచ్చేసి ఐఫోన్కి సంబంధించిన యాప్స్ని డెవలప్ చేయాలని ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు వచ్చేసి సపరేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే వాటికి సంబంధించిన లాంగ్వేజెస్ని డెవలప్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ని ఆండ్రాయిడ్ యాప్ని డెవలప్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సో దానికి ఏం యూజ్ చేస్తామని మనము జావా లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాం సో జావా అంటే ఏం లేదండి మనకు ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది కదా సో అది మనకు బై డిఫాల్ట్గా జావా పైన వర్క్ అవుతుంది సో మనం ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే జావా నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా మనకు వచ్చేసి ఐఫోన్ యాప్స్ని డెవలప్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి దానికోసం వచ్చేసి మనకు షిఫ్ట్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అనేది మీ ఇంట్రెస్ట్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంది లేకుండా మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు మీ లా మీకు నచ్చిన లాంగ్వేజ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి షిఫ్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇది వచ్చేసి మనకు ఐఫోన్లో అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు వెబ్ డిజైనింగ్కి యూజ్ అవుతాయి అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం యూజ్ అవుతాయి అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పిహెచ్పి ఉంది
పైతాన్ ఓకేనా సో పైతాన్ మాత్రమే ఎందుకు నేర్చుకోవాలని చెప్తున్నాను అంటే ఇది వచ్చేసి ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చూసినట్టయితే వరల్డ్లో టాప్ వన్లో ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏది అంటే పైతాన్ ఎందుకు అని చూసినట్టయితే ఇది వచ్చేసి చాలా 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 ఈజీగా ఉంటుంది సో మీకు వచ్చేసి ఇలాంటి బేసిక్స్ లేకపోయినా కూడా మీరు ఈ పైతాన్ లాంగ్వేజ్ని మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా సో అందుకే నా ఒపీనియన్ అయితే పైతాన్ సో అలా కాకుండా మీకు వచ్చేసి మీకు ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు మీకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ని మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు జావా సో వాళ్ళు మోస్ట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నది ఏంటి అంటే మనకు జావా జావా అనేది ఎవర్ గ్రీన్ లాంగ్వేజ్ సో మనకు ఎప్పటి నుంచి ఉందో అప్ప ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మనకు టాప్లోనే ఉంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీకు వచ్చేసి ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా సో దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు టాప్లో పైతాన్ ఉంది జావా స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ ఉంది స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గో లాంగ్వేజ్ ఉంది సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఉంది స్విఫ్ట్ ఉంది పిహెచ్పి షీ షార్ప్ జావా ఎస్క్యూఎల్ డాట్ నెట్ సో ఇవన్నీ ఏంటి మనకు వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టాప్ టెన్లో ఉన్నాయి ఓకేనా సో పైథాన్ జావా స్క్రిప్ట్ గో సి సి ప్లస్ ప్లస్ స్విఫ్ట్ పిహెచ్పి జావా ఎస్క్యూఎల్ డాట్ నెట్ సో మీకు దీంట్లో నుంచి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలనుకుంటే మీరు ఆ లాంగ్వేజ్ని మీరు నేర్చుకో నేర్చుకోండి ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ టిప్ సో ఫస్ట్ టిప్ ఏంటి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న లాంగ్వేజ్ని మీకు నచ్చిన లాంగ్వేజ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అది ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను చెప్పానని కానీ లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పారని కానీ లేదా వాళ్ళు ఇది టాప్లో ఉంది అనేసి కానీ ఇలా కాకుండా మీకు నచ్చిన మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకుని మీకు నచ్చిన లాంగ్వేజ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది నా ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అని చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి స్టార్ట్ స్మాల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ మనకు ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేసాము మనం వచ్చేసి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పైతాన్ కానీ లేదా జావా కానీ లేదా ఇంకొక ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డైరెక్ట్గా అడ్వాంటేజ్ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్కి వెళ్ళకుండా స్మాల్ టాపిక్స్ నుంచి బేసిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ బేసిక్స్ నుంచి ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా సో మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు అనేది పక్కన పెడితే సో మీరు వచ్చేసి బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసి నెక్స్ట్ మనం అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి బుక్స్ని రిఫర్ చేస్తున్నారు లేదా ఆన్లైన్లో యూట్యూబ్లో వీడియో చూస్తున్నారు లేదా ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్స్ని ఓపెన్ చేసి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఓకేనా సో ఇలా మీరు ఏ వే ద్వారా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఏ వే ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకు వచ్చేసి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో దానికోసం నేను చెప్తున్నాను మళ్ళీ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్టార్ట్ స్మాల్ సో చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ లెర్నింగ్ మెథడ్ యూ చూస్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఎట్ ద వెరీ బిగినింగ్ సో వెరీ బిగినింగ్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి లేదా ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి సో ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ బేసిక్స్ అని చెప్తున్నాను కదా అంటే ఏంటి అని కూడా మీకు డౌట్ రావచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే దాంట్లో వచ్చేసి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏముంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దాని ఒక ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దాని యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అందులో వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి మనకు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమున్నాయి లూప్స్ ఏమున్నాయి అండ్ ఫంక్షన్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము యూజర్ దగ్గర నుంచి వాల్యూస్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాము ఓకేనా సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ తెలియకుండా మనము వెబ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయలేము కదా సో అందుకే చెప్తున్నాను మనకి ఏంటంటే స్మార్ట్ స్టాల్ అని చెప్పాను ఇంతకుముందే సో సింపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కుతూ మనం అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్ళాలి ఓకేనా సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా మీరు స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఈ విధంగానే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మళ్ళీ వచ్చేసి ఏంటంటే మీరు
లేదా సింపుల్గా మీరు కావాలంటే ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి కదా సో పిరమిడ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి కదా అలా కూడా మీరు ప్యాటర్న్స్ కావాలంటే మీరు ప్యాటర్న్స్ కూడా ప్రింట్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి డైలీ సింగిల్ కాన్సెప్ట్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎగ్జాంపుల్స్ని ఎలా యూజ్ చేయవచ్చు దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేసి ఇలా ఒకే సింగిల్ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఆ సింగిల్ కాన్సెప్ట్ని మీరు గూగుల్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఇంకా మీకు ఇక్కడ తెలిసిన బుక్స్లో కానీ సో ఇలా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో సర్చ్ చేసి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ని మీరు బేస్ చేసుకొని ఒక కాన్సెప్ట్ని కంప్లీట్గా నేర్చుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఎలా నేర్చుకోవాలని కూడా చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఆన్లైన్లో నేర్చుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి సో ఆన్లైన్లో నేర్చుకోవడానికి మనకు వచ్చేసి చాలా 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 వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా టీ పాయింట్ డాట్ కామ్ కానీ ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ జాట్ డాట్ కామ్ కానీ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ డాట్ కామ్ కానీ సో ఇలా మనకు వచ్చేసి చాలా చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి నేను టాప్ ఫైవ్ వెబ్సైట్స్ ఏంటి టాప్ టువెల్వ్ వెబ్సైట్స్ ఏంటి సో ఇలా నేను ఏ వెబ్సైట్స్ ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను సో మీరు మస్ట్ అండ్ షూట్ గా నేను చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ మీరు ఓన్లీ సింగిల్ వీడియో చూసి కానీ లేదా సింగిల్ వెబ్సైట్ చూసి కానీ మీరు కంప్లీట్ గా నాకు వచ్చేసింది టాపిక్ అని డిసైడ్ అవ్వకండి ఓకేనా సో మీరు వచ్చేసి మస్ట్ అండ్ షూట్ గా మినిమం ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ వెబ్సైట్స్ చదవండి ఫైవ్ టు సిక్స్ ఒక వీడియోస్ చూడండి ఓకేనా ఎందుకు అని చెప్తున్నాను అంటే మనకు వచ్చేసి ఒక్కొక్కరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ గా ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో దాని ద్వారా మీకు ఏమవుతుంది అంటే నాలెడ్జ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో సింగిల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు వచ్చేసింది టాపిక్ అని పడేస్తే మీరు ఒక్క టాపిక్ వస్తుంది దాని తర్వాత మీకు వచ్చేసి అదే కాన్సెప్ట్ ని మీరు డిఫరెంట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తే మీకు వచ్చే ఛాన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా సో దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే సింగిల్ కాన్సెప్ట్ని ఒక రోజు మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయండి గూగుల్లో సర్చ్ చేసేయండి యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేయండి ఎలా అయినా సర్చ్ చేసేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం అవుట్పుట్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తామనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అలా అయితేనే మీకు కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను కదా వెబ్సైట్ వచ్చేసి జావా టీ పాయింట్ డాట్ కామ్ ఉంది టూరియల్స్ పాయింట్ డాట్ కామ్ ఉంది లేదా డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్ డాట్ కామ్ ఉంది సో ఇలా మాకు వచ్చేసి టాప్ టెన్ వెబ్సైట్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను అప్లోడ్ చేశాను కావాలనుకుంటే మీరు ఆ వీడియోని కూడా చూడొచ్చు ఓకేనా అండ్ అదే విధంగా మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి అలా కాకపోతే మీరు ఏదైనా కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళారనుకోండి సో కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళినా కూడా మనకు వచ్చేసి డైలీ ఒక వన్ ఆర్ టూ టాపిక్స్ మాత్రం చెప్తారు ఆ డైలీ వన్ ఆర్ టూ టాపిక్స్ ఏవైతే నేర్చుకున్నారో అవి వచ్చినాక మీకు ఇంటికి వచ్చాక మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా సో కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళాము విన్నాము వచ్చాము అన్నట్టు కాకుండా ఆ విన్న టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంటికి వచ్చాక మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ప్రాక్టీస్ చేసేసి మళ్ళీ సేమ్ ఇంతకు ముందు లాగానే వెబ్సైట్స్లో కానీ లేదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బుక్స్ ఉంటాయి బుక్స్లో కానీ సో మీరు ఒకసారి సర్చ్ చేయండి ఆ టాపిక్ ఏముంది ఆ టాపిక్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఎలా రియల్ టైంలో ఎగ్జాంపుల్స్ని ట్రై చేస్తున్నాము దాని ద్వారా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అవుట్పుట్ అనేది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేసి మీరు ఒకసారి సర్చ్ చేస్తేనే మీకు డిఫరెంట్గా ఐడియా అనేది వస్తుంది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ మరి కావాలి అనుకుంటే మీకు వచ్చేసి పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మనకు చాలా ఉంటాయి ఈబుక్స్ కూడా ఉంటాయి మనకు నెట్లో సో మీరు వాటిని కావాలనుకుంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా చదవచ్చు అలా కాదనుకుంటే మనకు వచ్చేసి లాట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు స్టూడెంట్ అనుకోండి మీ లైబ్రరీ మీ కాలేజ్ లైబ్రరీకి వెళ్ళినట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి అందులో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆథర్కి సంబంధించిన బుక్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ బుక్స్ని ప్రిఫర్ చేయండి ఒక్కొక్క ఆథర్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్లో సేమ్ కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఓకేనా సో అవన్నీ చూసినట్టయితే మీకు డీప్ ఐడియా అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఆ సింటాక్స్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు ఆ సింటాక్స్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా అవుట్పుట్ ఎలా ప్రింట్ అయింది అనేది మీరు మెయిన్ గా సింటాక్స్ ని గుర్తించండి ఓకేనా సో మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే మనకు అవుట్పుట్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము సింటాక్స్ ని డిఫరెంట్ గా రాస్తేనే మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది
వెబ్ పేజ్కి ఎలా సారీ వెబ్ డెవలప్మెంట్ని ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాము మనము మనకు సంబంధించిన వాల్యూస్ని డేటాబేస్లో ఎలా స్టోర్ చేయాలనుకుంటే ఎలా స్టోర్ చేస్తాము సో ఈ విధంగా మీరు అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళండి సో అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీకు కంప్లీట్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్కి వెళ్ళండి ఓకేనా సో ఇవన్నీ మనకు ఒక ఆర్డర్ వైజ్ ఫాలో అవుతుంది మనకు కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ థర్డ్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి నోట్ డౌన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు వచ్చేసి క్లాస్కి వెళ్ళాము లేదా మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ని రిఫర్ చేసాము లేదా యూట్యూబ్లో ఏదైనా ఒక వీడియో చూసాము లేదా ఒక బుక్ రీ రీడ్ చేసాం ఓకేనా సో అదంతా మనకు ఎప్పటి వరకు గుర్తుంటుంది ఓన్లీ ఒక వన్ వీక్ ఆ టెన్ డేస్ ఒక వన్ మంత్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వచ్చేసి ఒక టూ మంత్స్ తర్వాత నేను ఆల్రెడీ చదివిన టాపిక్లో నాకు మళ్ళీ డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ మనం అన్ని వెబ్సైట్స్ని రిఫర్ చేయలేం లేదా అన్ని వీడియోస్ని చూడలేం అన్ని బుక్స్ని చదవలేం కదా సో దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఏదైనా మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ని మనం వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కాన్సెప్ట్ని మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ ఉందనుకోండి సో ఆ ఫర్ లూప్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము అనేది సింపుల్గా ఒక ఫైవ్ టెన్ లైన్స్లో లేదా ఫైవ్ టెన్ పాయింట్స్లో మీరు రాసుకోండి ఓకేనా సో నోట్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు సింపుల్గా మీరు ఆ నోట్స్ని ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఆ ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటి ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనేది ఓకేనా సో ఇది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు రోజు చేసే ప్రాక్టీస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాక్టీస్ సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ని మీరు ఒక నోట్స్లో రాసుకుంటే చాలా మంచిది ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మనకి ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం అన్ని వెబ్సైట్స్ని అన్ని బుక్స్ని అన్ని వీడియోస్ని రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సింపుల్గా మన బుక్ ఏదైతే ఉంటుందో నోట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నోట్స్ని ఓపెన్ చేసినట్టయితే మనం ఆ ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన మనకు కీ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో దానివల్ల మనకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది ఓకేనా సో ఇది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది వచ్చేసి నోట్ డౌనింగ్ సో నోట్ డౌన్ చేసుకోవడం మీకు నచ్చిన పాయింట్స్ని అండ్ దాంతోపాటు మీరు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ని సో ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ని కూడా నోట్ చేసుకున్నట్టయితే మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా మనకు ఎలా ప్రాక్టీ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ దాని ద్వారా అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేది మీకు ఒక ఐడియా అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది నా ఇది వచ్చేసి థర్డ్ టిప్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఫోర్త్ టిప్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్లీ ఓకేనా సో మనకు వచ్చేసి ఓకే నేను వచ్చేసి జావా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాను లేదా పైతాన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాను సేమ్ బేసిక్ నుంచి స్టార్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు నేర్చుకున్నాను అండ్ నేర్చుకునేటప్పుడు అవన్నిటిని నోట్ నోట్ చేసుకున్నాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు కంప్లీట్ అయిపోయింది బట్ ఇప్పుడు మనకు కంప్లీట్ అయిపోయాక అక్కడితో వదిలేయకుండా మీరేం చేయాలంటే అవన్నింటిని డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ వరకు నేర్చుకున్నాం కదా సో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయాక ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం దాని తర్వాత ఏం చేయాలంటే మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలి ఓకేనా సో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మనకు వచ్చేసి లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి సో సింపుల్గా గూగుల్ ఓపెన్ చేసేసి సెర్చ్ చేయండి మినీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ జావా లేదా మినీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ పైథాన్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ పైథాన్ లేదా ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ ఇన్ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ ఇన్ జావా సో ఈ విధంగా మనం సర్చ్ చేసినట్టయితే మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి మనకు గూగుల్లో అవైలబుల్ అవుతాయి వాటి అన్నింటిని ఓపెన్ చేసేసి చూడండి వాళ్ళు ఏ ప్రోగ్రామ్ని లేదా ఒక పై ఒక ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నారు ఒక డేటాబేస్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఎలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నారు ఎలా రిటైవ్ చేస్తున్నారు సో వీటన్నింటిని మీరు రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా సో డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనం నేర్చుకున్న లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకు పర్ఫార్మనెంట్గా గుర్తుండిపోతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక వన్ మంత్లో అంత కంప్లీట్ చేసేసాను మళ్ళీ ఒక టూ మంత్స్ వరకు నేను అసలు ఆ ప్రా లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రాక్టీస్ చేయలేదు ఎలాంటి మెటీరియల్ కానీ ఎలాంటి బుక్ కానీ ఎలాంటి వీడియోస్ కానీ చూడలేదు అనుకోండి సో టూ మంత్స్ తర్వాత మనకు ఆటోమేటిక్గా మనం ఏదైతే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నామో ఆ లాంగ్వేజ్ని మర్చిపోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో బేసిక్స్ అయితే గుర్
सो इत मन को चाल इंपारटेंट अंदे प्राक्टी रेग्युर्ली प्राक्टिस वन अवर अच्छे वन अवर से हाफ एन अवर अच्छे हाफ एन अवर से बट मस्ट अं शुड प्राक्टिस ओके सो इनको नीतना फर् एग्जापल इनसे वीडियो चूसी वदलेको सो वीडियो चूस गुर्तुटी बट आ वीडियो एम चूसर अने प्राक्टिस अब अभी मन को वर्क वर्कअा लेदा अनेंती फर् एग्जापल इन जाब अने मन को सेंसीट्व लांग्वेज कदा सो के सेंसीट्व लांग्वेज मन अपर के यूज चाहिए अपर के लोअर के यूज चाहिए लोअर के यूज कदा सो वाले मन को अभी फावक अपर के यूज चाहिए प्लेस लोअर के यूज लोअर के यूज चाहिए अपर के यूज सो इला यूज वाला एर्रर मेसेज वस्तु सो एर्रर मेसेज रहा मल्ल कामेंट पड़ता है प्रोग्रम एग्जिक्यूट अवे हेल्प चयें सो इलामेंटे डेली प्राक्टिस एक्ू चेयर एनक यूज चेयर रावाले डेली रेग्युर् प्राक्टिस ओके ना फ्रेंड्स सो मेरे वे प्राक्टिस एर्रर्स वो सो डक्ट नड़गक फस्ट आफ्आल वे अंत तेला प्रोग्रम मल्ल कंप्लीट चूँ सारी अटे मन मन एम स्पे मिस्टेक्सा लेदा एक्ना स्पे मिस्टेक्सा लेदा सिंटाक्स मिस्टेक्सा सो लेकिन अपर के लटर्स लोअर के लटर्स इला मिस्टेक्सा कर्ली ब्राके क्लोज से मर्चिपया सो ई विधा सारी प्रोग्रम से ओके सो कंपेर से आलरे मन को मिस्टेक्सा मन प्रोग्रम से सो दाँ बेसको प्रोग्रम से चक्ति अला प्रोग्रम से चक्सा राको अब अड़को ओके बट अलाका डैरक्ट वे प्रोग्रम एग्जिक्यूट अवत लेटुट रावे डिफरेंट अवटपुट वस्तु ने सो ईच अंड एव्री टाइम ने एक्सप्लेन चये चेयलेन कदा सो मेर फस्ट आफ आल अंत प्राक्टिस फस्ट आफ आल एवरकना डैरक्ट मन को वन अटंप्ट फस्ट अटंप्ट मन को अवटपुट रावाली अंत अभी राकु सिंपल सिंपल डेली प्राक्टिस प्राक्टिस मेक्स मैन पर्फेक्ट कदा सो अदे विधा मेरे वे डेली प्राक्टिस प्राक्टिस तपक सक्स इधी ना ग्यारंटी ओके सो मेरे अला प्राक्टिस एर्रर्स वाई लेकिन का अर्थम कॉलेद एग्जापल अर्थम कॉलेद अब अड़गं ओके सो नैक्स्ट आस्क फर् हेल्प वाली फर् एग्जापल मे इंट चुटपा एवरना साफ्टवेर इंजनीर चेवा साफ्टवेर जॉब वाले वाले अड़कें लेदा स्टूडेंट कॉलेज लक्चरर्स अड़कें लेदा सीनियर्स अड़कें लेदा फ्रेंड्स ने अड़कें लेदा इला मन को यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स अड़कें ओके सो ई विधा फस्ट प्राक्टिस प्राक्टिस राकते दिन तरवा मिगली वाले अड़काली ओके सो फोर्त टिपेसर के मन को डेली प्राक्टिस ओके ना फ्रेंड्स सो डेली प्राक्टिस मन को एर्रर्स डोट्स यानी वस्ताई सो अला डोट्स वो फस्ट मेरे टापिक पैन अच्छे प्राक्टिस टापिक संबंधी डोटी यूट्यूब सर्ची सो यूट्यूब सर्चे अर्थम अवक लेदा दाख संबंध टापिक दरक नैक्स्ट गूगल सर्ची सो गूगल सर्चा अब दरक अब नैक्स्ट वेरे वाल अड़क प्रयत्न ओके सो फस्ट प्रोग्रम प्राक्टिस मन के एर मेसेजेस कंपेर टाइम एर्रर्स वैसे फस्ट प्रोग्रम सारी कंप्लीट से चीज़ कंप्लीट से चक्सा इलां मिस्टेक्स दरकते लेदा मिस्टेक्स अने अर्थम अवक अब मिगल सर्च इंजन सर्ची अब आंसर राक अब नैक्स्ट वाली लेदा नवर अड़कें ओके सो फस्ट आल वे डेली प्राक्टिस सो अला प्राक्टिस डोट्स रावी लेदा नॉड्ज पेरग्नी जो ओके फ्रेंड्स अं नैक्स्ट टिप अं फिफ्त टिप अं लास्ट टिपेटे एक्सपैंड यूवर नॉड्ज सो इन मैं वो चाहूँ फस्ट आफ आल प्रोग्रांग लांग्वेज सेलैक्टा आ प्रोग्रांग लांग्वेज पैन बेसीक नीचे अडवांस लैवल वरुक अभी कां टापिक कंप्लीट ने वाट डेली प्राक्टिस कदा सो इला कंप्लीट एना प्रोग्रांग लांग्वेज ने तरह कावाले एन प्रोग्रांग लांग्वेज का अभी प्रोग्रांग लांग्वेज ईजी का नेवच्छ ओके सो ए चूस ना मन को बेसीक ट्यूटोरियल उ कदा सो बेसीक्स अभी ए प्रोग्रांग लांग्वेज चूसा सेम का उठाई फर् लूपस कंडीशनल स्टेटमेंट्स लेदा फंक्षन क्रिएटों यूजर दगर इनपुट ने ऐक्सप्टा ओके सो ही का अभी एवं उन्यो यह का अभी ए प्रोग्रांग लांग्वेज दूटाई फर् एग्जापल इनको जावा स्क्रिप्ट सेम का उठाई पीएचपी दूसरा सेम का उठाई पैथा जावा सीसी प्लस प्लस सी शार सो इला ट्यूटोरियो 
ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా మీకు వచ్చేసి సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అనడం జరుగుతుంది బేసిక్స్ వరకు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దాని ద్వారా మీకు ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్టయితే మిగిలిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా మీకు వచ్చేసి మీకు ఇప్పుడు వచ్చేసి బేసిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చింది అండ్ అడ్వాన్స్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ వచ్చింది కదా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనం ప్రాజెక్ట్స్ని డెవలప్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి సో దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అనేది రావాలి కదా సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే మీ దగ్గరలో లేదా మీ కాలేజ్లో మీకు తెలిసిన కాలేజెస్లో ఎక్కడైనా వర్క్షాప్స్ కానీ లేదా సెమినార్స్ కానీ జరిగితే వాటిని అవ అటెండ్ అవ్వండి సో అలా వర్క్షాప్ని కానీ లేదా సెమినార్స్ కానీ అటెండ్ అయినట్టయితే వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానం తోటి మీకు ఇంకా కొంత నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్స్ట్రా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో దాని ద్వారా మీకు ఏమవుతుందంటే ఇంకా కొంత నాలెడ్జ్ని మీరు గెయిన్ చేయగలరు అండ్ అదేవిధంగా మీరు వచ్చేసి ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ రిలేటివ్స్ కానీ లేదా చుట్టుపక్కల కానీ సో ఇలా ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేసుకోండి ఓకేనా అండ్ అలాగే వచ్చేసి మనకు బుక్స్ ఉన్నాయి బుక్స్ ఆన్లైన్ ట్యూటోరియల్స్ గూగుల్ సో ఇవన్నింటిని యూజ్ చేసుకొని మీరు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ని డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఏ టాపిక్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ని అండ్ దానికి సంబంధించిన ఒక బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ని మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక నోట్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మీరు ఎప్పుడైనా మీకు సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చినట్టయితే కనుక మీరు సింపుల్గా ఆ నోట్స్ని ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నట్టయితే మీ డౌట్ అనేది క్లారిఫై అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు వచ్చేసి సింపుల్గా ఫైవ్ స్టెప్స్ అండ్ మీకు ఒకటి మెయిన్గా చెప్పాలి ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా మనం వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సో ప్రాక్టీస్ చేయడం ఆ ఆగిపోతే మనం మళ్ళీ మర్చిపోయే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో నేను ఫైనల్గా చెప్పాలి ఏమో చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే కీప్ కామ్ అండ్ కీప్ ఆన్ కోడింగ్ సో కామ్గా ఉండి రోజు కోడింగ్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి సో దాని ద్వారా మీరు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఒక ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మీరు తప్పకుండా సక్సెస్ పొందగలరు ఓకేనా సో అదేవిధంగా మీరు వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్ని నేర్చుకునే టైంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి జావాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి సో జావాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేశారు సో ప్రాక్టీస్ చేశాక మీకు ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ లేదా ఒక టూ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి కొంచెం హార్డ్గా ఉన్నాయి అర్థం అవ్వట్లేదు అనుకున్నారు అనుకోండి సో అలాంటప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకొక లాంగ్వేజ్ షిఫ్ట్ అయ్యి మళ్ళీ నేను అక్కడ బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ అందులో నాకు ఏదైనా టా హార్డ్ టాపిక్ ఉంటే ఆ హార్డ్ టాపిక్ తోటి అక్కడ తోటి వదిలేసి నేను మళ్ళీ ఇంకొక లాంగ్వేజ్ కి షిఫ్ట్ అవుతాను సో ఇలా మాత్రం చేయకండి ఓకేనా సో మీరు ఏదైతే లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ లాంగ్వేజ్ ని పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి సో మీకు వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం హార్డ్ అనిపించిన టాపిక్ సెకండ్ టైం ఇంకా ఈజీగా అనిపించవచ్చు థర్డ్ టైం ఇంకా ఈజీగా అనిపించవచ్చు ఫోర్త్ టైం అసలు రెడ్ ఈజీగా అనిపించవచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ టైం ఏదైనా మీకు హార్డ్గా ఉండొచ్చు అలా కాకుండా మీరు వచ్చేసి వీడియోస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ట్యూటోరియల్స్ మెటీరియల్స్ ఇలా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బుక్స్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ ఇలా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ అన్నింటినీ గ్యాదర్ చేసినట్టయితే కనుక మీకు వచ్చిన డౌట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డౌట్ అనేది ఒక్కొక్క వెబ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఒక్కొక్క వీడియోలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎగ్జాం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కదా సో వాటి అన్నింటి చూసినట్టయితే ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ టాపిక్ అనేది ఈజీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా సో అందుకే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఓన్లీ సింగిల్ వీడియో నా వీడియో కానీ లేదా ఇంకొక వీడియో కానీ చూడకుండా కంప్లీట్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీడియోస్ అన్నీ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు తెలుగులో త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ట్యూటోరియల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ ట్యూటోరియల్స్లో మీరు సేమ్ కాన్సెప్ట్ని అన్ని వీడియోస్ని చూడండి ఓకేనా సో అన్ని వీడియోస్ నుంచి మీరు రాసిన టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ని నోట్ చేసుకోండి అండ్ దానికి సంబంధించిన కీ పాయింట్స్ని నోట్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు లూప్స్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి సో లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ జావాని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినట్టయితే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ అనేవి వస్తాయి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ని ఓపెన్ చేయండి ఓకేనా సో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి బట్ అన్నింటిని ఓపెన్ చేయలేము కదా సో టాప్ ఫస్ట్ వెబ్ పేజ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫస్ట్
सो फाइव टिप्स वे मन को चाल इंपारटे लांग्वेज सेलैक्ट अं बेसीक्स नीचे अडवां वरुक मन स्टार्ट अं नैक्स्ट वन वे अंड एव्री का मन की पाइंट रास्को अंड दिन संबंधी बेसीक एग्जापल रास्क अं नैक्स्ट वे डेली प्राक्टिस अं प्राक्टिस दाने मन मल्ल एक्सपैंड ओके फर् एग्जापल इन नीक प्रोग्रांग लांग्वेज वे नीक अभी टापिक ईजी गए सो टापिक टापिक फ्रेंड को रावटनको सो मे फ्रेंड की एक्सप्लेन की ट्रई चे सो अला एक्सप्लेन वाले मन को टापिक पर्मंट गुर्तुंपये झान्स अने ओके सो एक्सप्लेन वाल मन एपड़ना नालेज तग्दू अदर गुर्त सो मैं टापिक टापिक एक्सप्लेन मे फ्रेंड को टापिक अभी एक्सप्लेन चुको अला मन को इधर नालेज षेरिंग आव जरूर सो दिन द्वारा इधर इंका कोई डेवलपने नालेज गेन चान्स अने ओके सो इत फ्रेंड्स मैं वे कंप्लीट वीडियो को संबंधी टिप्स वीडियो कच्चे लाइक चेक अंड अला फ्रेंड्स तो शेयर अं सब्सक्रेब्मा मर्चिपक थैंक्स फर् वाचिंग